Dobro večer, ovo je 32. game tutorial. Jedan od gledalaca je izrazio želju da napravim tutorial o tome kako od lica poznatih ličnosti napraviti, na primjer, van zemaljice iz filma Avatar, zombije ili tako nešto slično. Dakle, opet će biti reči o fotomontaži. Ja sam ovdje pripremio jedno lice, ovo nije nikakva poznata ličnost, ovo je potpuno kompjuterski generisana slika. Program u kome sam generisao ovu sliku se zove FaceGen, možete ga preuzeti sa adrese www.facegen.com. Program je Sherver i ako ne registrujete program imate neka ograničenja, međutim možete se igrati sa pravilenjem raznih lica, s tim što ta lica ne možete snimiti u 3D, već samo snimiti kao sliku. S tim što tako snimljena slika na čelu ima neki znak, međutim to se lako da izbrisati u Gimpu. Dakle, pored toga sam izbrisao logo sa čelu na ovoj slici i još sam i dodao realistične oči zato što Facegen ne radi dobro realistične oči, pa sam samo oči uklopio da budu sa prave osude. Također dodao sam kosu, duže vremena planiram da vam prikažem kombinaciju Facegen i Gimp, ali nekako da stignem, jer će to biti prilično dugočak i komplikovan tutorial. Tako za sada samo da znate da možete koristiti program Facegen, on se razvije samo za Windows. Trenutno radim u Linuxu, ne mogu vam ga pokazati ovdje uživo, ali možete ga skinuti sa ovog sajta i isprobati. Da li ja ću sada samo ovaj layer da scalujem na veličinu slike i ovaj layer sa kosom scale tu image size da mi kasnije ne pravi probleme. Layer sa kosom ću da zalepim na donji layer, merge down. Postoji mnogo načina da uradite takve efekte na licima ljudi i praktično nema nekog zajedničkog pravila kako to da izvedete. Nema nekog generalnog pravila kako to raditi. Evo ja ću vam prikazati sad ovdje jedan od načina da se to uradi, ali to nikako nije jedini način, već jedan od. Sada ću dočitam jednu sliku kao novi layer, dakle file open as layers. Kao prvo počet ću od oči open. Evo vidite u ovom leru ovdje jedno zanimljivo oko sa zenicom u obliku srca. Sajt odakle sam skinuo ovu sliku možete vidjeti ovdje. Dakle sa flickera sam skinuo sliku. Između ostalog na Google potražite možete naći dosta tekstura očiju i koristiti ih u vašim radovima. Dakle kao prvo isjecit ću ovu zenicu. S tim što treba obratiti pažnju, treba dvoklik na ovaj alat za crop i kliknuti samo na current layer only da se ne bi cropovala cela slika. Zatim ću da izulujem samo zenicu i da izbacim ovaj beli deo koji mi ne treba. Za to može da mi posluži ellipse alat. I napravit ću ovako jednu kružnu selekciju. Dakle, neće baš biti 100% precizni, ali ovo je ipak samo tutorial, da ne bih izgubio mnogo vremena. Zatim ću da obrnem selekciju, invert. Zatim treba provjerim da li ovaj layer ima alpha kanal, kao što vidite nema. Kliknut ću na add alpha kanal. Zatim ću da pritisnem delete na tasturi da bih izbrisao ovaj video koji mi ne treba. Sada više nije potrebna ova selekcija. Kliknut ću na select none i ovaj layer ću da rotiram za 90 stepeni. Uz pomoć rotate alata. Okucat ću ovdje 90 i možda još malo da ga zarotiram da bi ovo srce bilo baš ovako nešto i kliknuti na rotate. Sljedeća stvar koju ću da uradim je da smanjim ovaj layer ovdje. Držat ću crtrla pritisnut da bih održao aspekt ovog layera. Kliknut ću na scale. I smanjivat ću layer otprilike da bude veličina ove zenice, veličine ove ovdje. Opet ću držati crtrla taste na tastaturi pritisnut dok ovo radi. Još samo malo, ali prije toga ću da smanjim opasiti ovom layeru da bih vidio tačno što radim. Hmm, 
Dobro, ovo je ok. I zatim ću da dupliram ovaj layer i pomerit ću ovu drugu zenicu ovdje. Sljedeća stvar koja ću da rime je da izbrišem paroče ove zenice ovdje da bi se vidjela je trepavica. To obično radim sa layer maskom. Bit će white full opacity. I zatim sa četkicom izabrat ću četkicu sa nekom ivicom, recimo ovo. I polako ću brisati ovaj layer. Pošto sam ovdje sad malo pretjerao, vidi se ovo plava zenica od lera ispod, zato ću da ovdje promanim boju i ovako ću malo doraditi ovaj deo ovdje. Treba mi manja četkica za ove precizne radove ovdje. Dobro, ovo je ok. Sada ću to isto da uradim i na drugom oku. Desni taster, opet i add layer mask, opet white full opacity. Dobra stvar kada se radi sa layer maskom je da možete uvijek malo pretjerati jer taj način nije destruktivan i možete popraviti ono što pogrešite kao ja, recimo ja sad ovdje. Inače prečica za promjenu ovih ovdje boje je x na tasturi, tako da možete to vrlo brzo da odradite. Sljedeća stvar je da malo proširim ovaj nos ovdje, ali ću prvo duplirati ovaj layer. I to se radi sa filterom koji se zove iWarp. Prilično moćna alatka. Sa Grow mogu malo da povećam neke delove lica, s tim što je ako ovako pretirate, kliknite na Shrink, odnosno jedinjam se na Remove, jer i move je u stvari kao undo opcija. I sa grow, ali ću smanjiti snagu deformisanja. Malo povećati ovaj deo ovdje. I ovo mi je za sad ok. Možete se vi još igrati, ovo je samo da vam pokažem da i na ovaj način možete menjati stvari. Kad radite ovakve stvari, kad radite ovakve fotomontaže. Ok. Sad jedina stvar koju ću malo da uradim je da popravim ovaj deo oko očiju.
učitat ću novi ler. I koristit ću teksturu, ovo ovdje. Teksturu sam skinuo sa ovog sajta, sad ću vam pokazati. I na tom sajtu imate dosta tekstura. Koje su raspoređene po nekim temama. Zatim ću povećati ovaj lejer ovdje. Ovaj put da ne družim CTRL, već ga slobodno oširim, jer nije toliko bitno sada da bude u proporciji. I kliknut ću na scale. Zatim ću sa alatom Colorize. Dojem li nema promjeni boju da budu crvenkaste. Kliknut ću na OK. Zatim u zavisnosti od toga što želite da postignete, treba da promjenite mod ovog lejera. Ovo što ga napravite bude ovako, ovako. Ja želim da bude ovako neki malo blaži efekt. U svakom slučaju, ako pretarate s efektom, mislite da vam je efekt previše jak, možete se igrati sa opasiti. Ja ću sad ostaviti na 100%. Ovaj layer ću da proširim na layer to image size. Sada ću da ovdje dodam na ovaj layer layer mask. I uklonit ću ovu crvenu boju sa kose, da ostane samo na licu. Ovo za sada grubo uklanjam. Ovo sa ove linije sa kose, pa ću onda fino da to odradim select non i sada ću sa očetkicom da ovo fino uklonim ovdje. S tim što mi ovdje za sad treba očetkica sa mekom evicom, ali manjih dimenzija. Trebalo je ovo da radim sa olovkom i tabletom, pošto ovo je malo sporo, a i prilično pipalo. Dobro, evo sada sam završio sa radom na layer masku. Sada mogu da pristupim drugom delu, a to je da smanjim overlay, da vidim da li želim jači ili slabiji efekt. Dobro, može ovako, nije loše. Zatim, sljedeća stvar koju ću da uradim je da dodam na novom layeru. To će biti transparentan. Dodat ću malo senki ovdje ispod očiju da bude kao neki izraženi podočnjaci. To ću da uradim sa četkicom, sa crnom bojom i sa malo manji braš. Recimo ovako nešto pa ću da probam. Zatim ću ovaj layer da blurujem. Filters, Blur, Gaussian Blur. I dosta ću ga blurovati. Može ovako 40. Zatim ću ovom leru da smanjim opasiti. Da ovako nešto bude. Sljedeća stvar koju ću da uradim je da stavim ove braše ovdje što liče kao neke kapljice da izgleda kao da curi malo krva koje vampir možda je skoro jela. I to ću da uradim na novom lejeru. Koje će togođe biti transparent. Malo ću da sigma sa veličinom. Recimo ovako nešto. Samo ozvinjam se malo bude crvena boja. I malo manje da bude brašno. Recimo ovako nešto. Dobro sam ih mogu malo se podram s ovom bojima ovdje. Pošto već na ovom leru imam selekciju, iskoristit ću ovaj leru, duplirat ću leru, s tim što ću umjesto ove teksture ovdje ubaciti neku boju umjesto ove teksture i smestiti leru ispod ovog gore leru. 
prebacit ću layer u color i sad dakle mogu da se igram sa bojom recimo može ovako da bude malo više vampirski izgled još malo da posvetlim ovo može ovako Dakle, ovo možete vidjeti samo u mojim tutorialima, plavo kosi vampir sa zenicama u obliku srca. To je prednost gimpa, možete da se igrate kako god hoćete. Ovdje kod očiju sam primetio da nisam odradio dobro layer mask. Samo ću ovdje na očima da napravim layer mask kako treba da bude. Dobro, ja sam ovdje sada malo popravio layer mask na očima, zato što su bevnjače bile pretjerano bele. Sada bih mogao još da napravim još jedan layer. Dosta ovih stvari može da se radi i bez layera, međutim ja za svaki korak pravim novi layer iz prostog razloga što mi to daje veću kontrolu. Mogu na primjer da isključim ovaj layer ovdje da sam malo posvetlio ovo lice ili da promenim opasiti da bih mogao da se igram s ovim efektom i to mi daje veću kontrolu nakrando ako se predomislim u vezi neke stvari sad sam hteo na novom layeru da da na očima malo dodam crvenil to ću ručno da uradim sa olovkom ali sa najmanjim mogućim brush i bit će sa crvenom bojom Ovo što je to ovaj efekt je dosta jak, za sada preterno jak, ali ću da se igram ili da smanjim opasiti ili da blorujem layer, vidjet ćemo što će bolje da izgleda. Ovdje se slabo vidi, s tim što neću ovako preterno veliki blor, već neki manji blor od 5. Treba manji blur, recimo 2 I smanjit ću opasiti U principu ovdje možete beskonačno se igrati, recimo mogu bih još da dodam ovdje još neki ožiljak ovdje Sad ja ovdje dodajem neke stvari onako kako mi padne na pamet, kako se svetim Ali dobro Dakle, napravit ću novi layer za ožiljak. Ja sam, ovdje meni sve piše novi layer, new layer, međutim, nije loše da im dati imena. Malo ću povećati Ovo može i slobodnom rukom da se radi ovako I zatim ću Ovoj layer da blurujem Možda 
Was the man with money blur? Yes, money to pass it. Ovaj oželjk mi baš i nije nešto lepo ispao, bit će ipak bez oželjka. Evo ja sam malo igrao na ovom virtualnom licu, u jednom od narednih tutoriala ću da vam pokažem kako da editujete lice koje se dobije iz face gena i da postavite kosu i realistične oči. To će biti malo lepši tutorial od ovoga, ali pošto je jedan od gledalaca tražio da vidi jedan ovakav tutorial, eto napravio sam nekog vampira ovdje ili šta li već zombija. Ukratko ograničeni ste vašom aštom. Dobro, dakle, da ne dužim više s ovim tutorialom. Samo za kraj ću vam reći da kad radite ovakve modifikacije lica i fotomontaže, najvažnije vam je da napravite layer mask ovog središnjeg dela lica, da biste na njemu radili svoje kreacije i da biste efekat ograničili samo na lice. Ako želite i kosu da menjate, napravite novi layer i layer mask gdje će biti obuhvaćena samo kosa. I na taj način ćete vaše efekte ograničiti na površinu koju želite da bude obuhvaćena tim efektom. I lako ćete posle moći da ubacujete razne teksture na lice da na primjer izgleda kao da je ovako u ožiljcima ili da samo promenite boju ili šta već želite da radite. Još jedan savjet je da često koristite lere. Jer time dobijete još veću kontrolu i ako niste zadovoljni nečeve, možete to lako da isključite. Nadam se da je gledalac koji traže ovaj tutorial zadovoljan. Hvala na pažnju i doviđenja.